ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ടോപ്പിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഡിലേ ചെയ്ത് പോകരുത് ഓവർലോഡ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക മുമ്പ് നിങ്ങളെ മാർക്ക് കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ആവറേജിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടരുത് ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം മുതൽക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ആരെ കൊണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മിയർ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും നോക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് കാര്യമായിട്ട് റോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കുക ഈ പോയിന്റുകളൊന്ന് വായിക്കുക നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇഫ് വി കീപ് ടു ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു നിയർ ആർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ നമുക്ക് അറിയാം അവരുടെ അതിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും റെഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെക്ടർ ഫോം അല്ല ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിന്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണിന്റെ മേലെയും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്യൂ ടുവിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്യൂ ടുവിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അറിയാം ആ ക്യൂ വണ്ണിനെ ഇവിടെ ഏതൊരു ചാർജിനെ കൊടുന്നു വെച്ചാൽ ലെറ്റ് മീൻസ് എ ക്യൂ ത്രീ ഏതൊരു ചാർജിനെ അതിപ്പോ ആറ് മാറാം ലെറ്റ് മീക്ക് ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ആർ ആർ ടു എന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ലെറ്റ് മീ കീപ് ക്യൂ ഫോർ അത് എവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചാലും അതിന്റെ ചുറ്റും ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയനിലെ മുഴുവൻ ക്യൂ വണ്ണിന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ചാർജിന്റെ ചുറ്റും എത്രത്തോളം ദൂരം അതിന് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ചാർജിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഫോഴ്സിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ഇടയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും ആർ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ആർ എന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആർ എന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇ അറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഇവിടെ ആർ ക്യാപ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ആർ അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാനുള്ളത് വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഒരു ക്യൂവിന്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ക്യു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് അല്ലെ വരിക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആകെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ക്യു ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ അറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് അറ്റ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കിയത് കാരണം ഇതിനെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ക്യൂ ക്യൂ ക്യാൻസൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ
ഫോഴ്സ് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെ പാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചാർജ് ക്യു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ചാർജ് ഞാൻ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് ക്യു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെ എന്നാണ് വരിക അതേസമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് ക്യു വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ ചാർജ് വരുള്ളവരാണ് ക്യു മാത്രം Q ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെപ്പ് അവർ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാർജിന്റെ കാര്യം പറയാം ആ ചാർജിന്റെ ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണോ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ആ നാലഞ്ച് പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയണത് നോക്കാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്താ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെ കണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ആർ ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ അതൊന്നും വന്ന ഇക്വേഷൻ ആണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ഈ ക്യൂ എങ്ങാനും വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ആർ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇ ഓഫ് ആർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഒന്നാണെന്നല്ല ന്യൂമറിക്കലി അതിന്റെ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആവുന്ന പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് വായിക്കാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വി കൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് ഇഫ് ക്യു ഈസ് യൂണിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ദസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് ക്യൂ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണേണ്ടത് എന്താ അത് ക്യൂവിന്റെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ കൂളം ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിനെ കൊടുന്നു വയ്ക്കാം വൺ കൂളം ചാർജിനെ കൊടുന്നു വയ്ക്കാം അപ്പൊ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാർജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ അവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ വൺ കൂളം ചാർജ് വെച്ചാൽ ആ വൺ കൂളം ചാർജിന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ക്യൂ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സ് എന്തിനോട് ഇക്കലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇക്കലോ എപ്പോ നമ്മൾ കൊടുന്നു വെക്കുന്ന ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എന്താകുമ്പോ വൺ ആവുമ്പോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ദ ചാർജ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാർഡ് സോഴ്സ് ചാർജ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ക്യൂനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സോഴ്സ് ചാർജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോഴ്സ് ചാർജ് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് സോഴ്സ് ചാർജ് അതിന്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു വെക്കുന്ന ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്താ വിളിക്കുക ടെസ്റ്റ് ചാർജ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുന്ന ചാർജ് ക്യൂ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സോഴ്സ് ചാർജ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കൊടുന്ന ചാർജ് ആണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഡോട്ടർ ലെറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് നമ്മളിപ്പോ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിന് എടുത്തേക്ക് മറ്റൊരു ചാർജിനെ കൊടുന്ന് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ക്യൂവിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് കൊടുന്നു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറൊക്കെ മാറും ആകെ കേസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ക്യൂ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ക്യൂ കുറച്ചാള് ഗുണം എന്താണ് ക്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫ് കുറഞ്ഞോളും ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞോളും അപ്പൊ ക്യൂ കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കുറയും അതോടുകൂടി ഒരു അട്രാക്ഷന്റെ റിപ്പ്ലേഷന്റെ സാധ്യത കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നുമ്പോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ക്യൂ ടെൻഡ് ടു സീറോ അപ്പൊ ക്യൂ ടെൻ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറ
അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് വെക്കുന്ന അതേ കേസ് തന്നെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യൂവിന്റെ മേലെ വേറെ ചില ചാർജുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ഫോഴ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യൂവിനെ അവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടി നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാം നോട്ട് ദറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇ ഡ്യൂട്ടി ക്യൂ ദോ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സം ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഒരുപാട് ക്യൂകളാണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ക്യൂ സോ എഫ് ബൈ ക്യൂ ഡസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ക്യൂ ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓൺ ദ ചാർജ് ക്യൂ ഡ്യൂ ടു ദ ചാർജ് ക്യൂ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്യൂ ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പേ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ ലിമിറ്റ് ഒന്നും തൽക്കാലം കാണിക്കില്ല എഫ് ബൈ ക്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സ് ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്തിനോടൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ നമ്മൾ പറയും ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടി എഫ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടി ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യൂവിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ നോട്ട് Q divided by Q ക്യൂ നമ്മളോട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ സോഴ്സ് ചാർജ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ്പ് ഇതിലെവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്മോൾ ട്രിക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്യൂ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ് അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം എഫ് ഓൾറെഡി ക്യൂവിനോട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ എന്താ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ നോട്ട് ക്യൂ വൺ q2 divided by r square appo f already q no dependent q q endu aikolum cancel edu po adond thanne namukku ee ee varana electric field edinode depend alla sheriki q inode depend alla appo formulation f by q nanengil eventually a q sheriki ara effect cheyanilla eene എഫക്ട് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ഈനെ ആരൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഡയറക്ട് പോർഷൻ ഡി ക്യൂ നമ്മൾ ഏത് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ചാർജിനോട് ഈ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറിനോട് അതായത് നമുക്ക് എത്ര ദൂരെ ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെ വരെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കാണേണ്ടത് ആ ആറിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവരോട് രണ്ടാളോട് മാത്രമേ ആർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളൂ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടും അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒരുപാട് തവണ ഈ ക്യൂവും ആറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാ ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് റേഡിയലി ഔട്ട് വാർഡ് ഫ്രം ദ ചാർജ് ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ സോഴ്സ് ചാർജ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് പോയിന്റ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യൂ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആവും എന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ പുറത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള വെക്ടർ ഉണ്ടാവുക നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന വെക്ടർ പുറത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അതേ സമയത്ത് ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് വെക്ടർ എന്താ ഉണ്ടാവുക ചാർജിന്റെ ഇൻവേർഡ് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇതാ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ ഏതോ ഒരു ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഏതോ ഒരു ചാർജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള പോലെ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളുടെ കേസിൽ ആ വെക്ടർ എവി
same weight. Abadan, nama lalu, abadi pernah example lana. Suppose, nihgal ada sphere consider aja. Okay, consider a sphere, sphere, rough sphere yang mana kita sphere consider. A sphere lana center portion lana nihgal ada charge Q nalar di manage aja. Abadan, nihgal as inder surface lekik, nama lalu baca ada kaya de radius side telu beria. Ada ada kaya same value galang, le. Three dimension ting lima inci ya. Nenek matra lagi plane le matra lagi outward un doubt aw. Aspir ni dek complete title le side le kau kandau central mana. Ada kaar same mana. Apa kaar same mana gili surface le allah word tu electric field le same aw le. Ada orang tu kau baraya. Kau ni allah charge ni, amala aspir ni central le kau ni ecik aja. Ada ni surface le kau electric field le mendiri kau. सही मार्ग के भी दाना आदेले लास्ट चेक टॉपिक के लिए बारे ना दे इट एस फिरिकल सिमेट्री अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन द सिमेट्री अलग दिस फिरिकल सिमेट्री सिमेट्री ना आ शेप पे ले लाव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लाव आउट उरी पॉल निकलने दम लोग नोकी करेंगे आदेले लांगूडी कुड़िचे बारे प Okay, apa undang-undang ini terangkan dulu tuan nokia. Seriya topik kan yang gilum, nama ke concept itu clear ya, lori wad karya yang ada di lantar. Ado boleh literally fikir direction, ado positif orang gilai, orang gilai, negatif orang gilai, 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 अब अपने नमक फिगर वन पॉइंट वन टू नो का अब अपने निगल का ना क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर निगल के अंगने वाले के लिए मार्क किया टेक्स्ट बुक के अंगने मार्क किए दोनों मात्रा है लोगों के अब अपने का एक पॉइंट पी निगल का आने दो आप पॉइंट पी ने ना आने क्यू वन लेकिन क्यू टू लेकिन First, we will see the electric field in Q1 field. Now, we will test the charge in the P0 point. We will test the charge in the P0 point. We will consider the source charge in one time. In the first case, we will see the E1 equation. E1 is equal to the electric field equation. So, we will see the charge in the first case. Kandang mata test charge ni macam mana? Alu ikan dah ushie liya. Namun ar ayat charge jendih ane electric field kan dah tu matra madhi question ni. P1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 by ni ni mana dua ni mula noka. Ebru ni kita 1 n pi kan lepa r1 p square. Pinne unit vector r1 p. Itu boleh second vector ni dah. E2 electric field vector second ni dah lada 1 by 4 pi epsilon naught. Q2 by r2 p square r2 p cap. बत्री नंदा ना बा ये टू वों का अंडर तो केंद्र उड़ का थ्री उड़ का अत बोले फोर अंडर के आ टू हम टू उड़ तोड़ तो क्या फोर उड़ का अल्ले अरे दी फोर इसी के लिए वन बाय फोर पे एप्सिलन नोटे क्यू फोर बाय आर फोर पी स्क्वायर आर फोर पी कैप इधर अल्ला आदम गुड़े नमले ऐड ऐड करन्या सुपर प्रिंसिपल सुपर पोशन प्रिंसिपल प्रकार है इधर अल्ला आदम गुड़े नमले ऐड ऐड करन्या नमका पी नला पॉइंट मेले कंप्लीट आईटी ला इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुट्टू अपन नमले लास्ट डे चेदा बोले नमका तो नहीं रहता ओके अपन नमले टेक्स्ट बुक के ला आ चित्र तेने चलिए रेप्रेसेंटेशन बोला नमका आने क्या ना टेक्स्ट बुक के ला बोले लल्ला वाले के ना द कारण नमला आदेन ना वाले चु बोई का नमला तो नमले Q1 नो P U नमिल यर लेन वो तने Q2 नो P U नमिल यर लेन इंटरेक्शन डे Q3 नो P U नमिल यर लेन इंटरेक्शन डे एंड Q4 नो P यर लेन ले इंटरेक्शन डे हमको सेपरेटेड और एक तरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टर होने लगा ओके सो Q1 नो P U नमिल इक्वेशन है दा E1 इसी कल टू इक्वेशन इंगल इंडे कोड तने पर आया Qswatch Alah, apa ni? Nih kau berantara langgan dapat dengan kau muda naal erdah na idea kita. Anda ingat mana idea kau? E3 vector E3 equal to 1 by 4 pi epsilon naal Q3 by R3 p square. Adu boleh R3 p cap. Nih kau ini p ini dengan sahaja itu. Nih kau cerita sendiri kya. Adu itu mana vector superscript alah subscript ana. Adu boleh tena. Adu ni apa power ana kau nih kau sendiri kya. Okay. Apa ni next? Nih kau mula ambisian dana. Ini dia naal ini kau ini sama dengan alah superposition ana. Adu naal ini kau ini add itu kerana kau p ini mana alah टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुटो, सो E of R ये R दो रहती नहीं लगा, तो हमारे सम टोटल है ना तो ये R दो बारे ना तो हम लोग देश के इधर इधर ये लाते इधर सम टोटल बोले हैं, E of R is equal to 
e1 of r plus e2 at r plus e3 at r plus etc. In the case of 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 divided by r1p square plus our vector and limit vector r1p cap adupole q2 divided by r2p square r2p cap plus angana etc nth term aumbo qn divided by rnp square rnp cap kandallo itra terms aanu veru appo namakku ine sigma vechittu summation vechu kaanikkan pattum okay okka E of R is equal to 1 by 4 plus 0. Tamu kundi chayi. Andi adha dhuvolthan eda. Inu ullil andha andha va. Summation I is equal to 1 to N. I is equal to 1 to N. I is equal to 1 to N. Vare. And bracket nula mula arayana adha. Q I by R I P. Vada amal edutta point P a idha ondha anu. Adha amal ukkil letter maari kaya nya. Inna situ uđin change irutta. Avada square eda. R I P square. R I P. Clear on a barnagarium? Let us know the final equation. But I'm a case and then we bought a charge. We will be pointed at test charge level interacting. We would have electric field on it or a third electric field on it. Other than we added the money upon some total item later than the summation to both later one by four peps or not summation i equal to one to n qi by rip square rip. Okay. So, this is the system of particles in the case of electric field. It's not a big deal. If you look at the textbook, it's tough to find the paragraph. It's tough to find the paragraph. Okay, we will find the paragraph. Let's look at the topic of the electric field significance. What are the physical significance of the electric field? Let's look at the paragraph. Let's look at the problem. Okay, so let's look at the next topic. Physical significance of electric field. Let's look at the physical significance of the electric field. You may wonder why the notion of electric field has been introduced here at all. After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge which can be directly determined using Coulomb's law and the superposition principle. Why then introduce this intermediate quantity called the electric field? Our introduction is why it's in the parayana. Okay, in the introduction, we will talk about the significance of the force. That is the plus of the charge. That is the force of the charge. That is the force of the charge. तीने इंदी ने वाले डेटा ना हमारे ये लेट्री फील वाले टॉपिक वाला पढ़ी चोंडी लिखी ना था अदा आना ये रो टॉपिक के लिए डिस्कस किया हम बोलना था ओके सो हम के नेक्स्ट पैराग्राफ लेके पोवा अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन द केस से ले हमारा ये वाले कॉन्सेप्ट वाला ना सिंबल आना कारण आर ओके फिक्स Pasal itu nasser, lalat itu tiada usia. Pasal, nama kita pinnya ini elektrik film itu hendaknya pergi ke mana saja. Saya suppose ni ada point charge space ni ada orang korang nampak kan? Ini kan ada mana interaction lah, betul pergi ke negara ada surrounding sini lah, karya yang lara yang ada mana lalat itu force dan exert atau terjadi karya yang lara yang apa? Apa ada lara yang ada negara ada mana surrounding sini ada elektrik film di kamera ni indo illya ni lalat itu pergi ke mana saja. Ada mana second paragraph film mention je ni. Okay, electric field is a characteristic of system of charges and is independent of the test charge that you place at a point to determine the field. The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. Electric field vector is a vector field since force is a vector quantity. Just a general idea that I have mentioned this point. That is the field and our concept. That is the concept of the field. That is why we are referring to the vector quantity. Because force is a vector quantity. चार्ज वैसे ना हमारे डिवाइड है ना तो अंगने कट में इलेक्ट्रिक फील्ड है इंदर ने आना और वेक्टर कोऑर्डिनेट इंदर ने आना इधर एक केलन टेस्टिंग चार्ज डिपेंड है ना कार्य नहीं आता हमारे ऑलरेडी पारण जो टेस्टिंग चार्ज हमारे कोर्डन में अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाधिक नहीं लिया तो हमारे मेशर ये हम इंट the true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatics and deal with the time-dependent electromagnetic phenomena. We are not talking about electrostatics. The concept is not used. It is convenient, but it is not necessary. But the time-dependent electromagnetic phenomena, or radiation, is the correct significance of the electric field. The correct significance of the electric field. Suppose we consider the force between two distant charges, Q1 and Q2, in an accelerated motion. 
the accelerated motion ipo oru velocity il change vandulla motion aagam allengil direction change cheyidulla motion aanu inganeyukkulla accelerated aayittulla motion gallu nammal force ne consider cheyyanu and charge gallude edile q1 q2 ne edile now the greatest speed which a signal or information can go from one point to another is c right to maximum speed aanu electromagnetic radiation move cheyanadu aa maximum speed endha nammal pariya latent speed aanu le c nammal represent cheyyum 3 into 10 raised to 8 meter per second thus the effect of any motion of q1 on q2 cannot arise instantaneously q1 and q2 nadilla ee motion de effect of any motion of q1 and q2 q1 and q2 nadi motion de endengil effect pettana or second la arise cheyalla cheya there will be some time delay between the effect force on q2 and the cause motion of q1 manasila undu q1 q2 aduthu undu vechu rendu accelerated motion la ana q1 kondulla force kondu q2 allengil q2 kondulla force kondu q1 move cheya otta second la nadakka ഇല്ല ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഡിലേ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി ഹിയർ ദാറ്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടത് ദ ഫീൽഡ് പിക്ചർ ഈസ് ദിസ് ദ ആക്സിലേറ്റർ മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്യു വൺ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് വേസ് വിച്ച് ദെൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് സി റീച്ച് ക്യൂ ടു ആൻഡ് കോസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു the notion of field elegantly account for the time delay thus even though electric field and magnetic field can be detected only by their effects on charges they are regarded as physical entities not merely mathematical construct ivada mention cheyanadu njan alter view ningu parannadara namukku ariyavunna oru karyam chemistry chapter 2 structure of atom plus 1 undu nammal padichirunnu oru charge accelerated motion il move cheyanengil adu porame electromagnetic radiation thannu konde irikku energy thannu konde irikku അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു വൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ അത് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോമാനിക് റേഡിയേഷൻ വരും അത് ക്യൂ ടുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തും ക്യൂ ടു മാറ്റി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ടുവിന്റെ മേലൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടൈം ഡിലേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് they have an independent dynamics of their own that is electric field and magnetic field and their own dynamics and that is they evolve according to laws of their own they can also transport energy this is source of time dependent electromagnetic field turned on briefly and switched off leaves behind propagating electromagnetic fields transporting energy the concept of field was first introduced by faraday and is now among the central concept in ഫിസിക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയും മാനിറ്റിസിറ്റിനെയും കൂടി ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തുടങ്ങാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനിറ്റിസിറ്റിലേക്കാണ് എത്താനുള്ളത് ഇവർ ഇതിന്റെ എൻഡിൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മറ്റും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയും മാനിറ്റി മാനിറ്റിക് എഫക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തന്നെയാണ് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടും ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എനർജി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാനിറ്റിക് ഫീൽഡും അപ്പൊ നോക്ക് ആ മാനിറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ആ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത് രണ്ടും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ ചാർജിന്റെ മോഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്നു അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കൽ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്ര വലിയ റോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വരും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് വേവുകളാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ മാനിറ്റിക് ഫീൽഡ് മാനിറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തട്ടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം അതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് വൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ യാ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പറ്റുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെ വരെയാണോ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്തിക്കോ തെറ്റിക്കോട്ടെ ആ തെറ്റിയത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയല്ല ചെയ്യണം എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ അതിന്റെ ശേഷം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അത് തെറ്റിയത് ശരിയായി എനിക്ക് അയക്കുക തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാൻ നിൽക്കരുത് അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയില്ല